বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো আমিও তোমাদের দোয়ায় আল্লাহ রহমতে ভালো আছি আজকে আমি তোমাদের সাথে তোমাদের রসায়ন বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ পদার্থের গঠন অধ্যায়টির কয়েকটি টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে টপিক্সের মূল বিষয়গুলোর মধ্যে পদার্থের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কণিকা হিসেবে পরমাণুর ইতিহাস সম্পর্কে জানব মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ কী সেটা সম্পর্কে জানব পরমাণু ও অণু কী সেটা সম্পর্কে জানব মৌলের প্রতীক ও এর নিয়ম কি সেটা সম্পর্কে জানব এবং সংকেত ও এর নিয়ম সম্পর্কে জানব এবং সেই সাথে সাথে আমরা অতিরিক্ত আলোচনা হিসাবে ডাল্টনের পরমাণুবাদ তত্ত্বের বেশ কয়েকটা শিকার্যের মধ্যে থেকে চারটি শিকার্য সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব চলো শিক্ষার্থীরা আজকে মূল আলোচনায় আসা যাক সর্বপ্রথম আমরা দেখি পদার্থ কি পদার্থ হচ্ছে যার জড়তা আছে বল প্রয়োগে বাধা দেয় এবং জায়গা দখল করে তাকে আমরা পদার্থ বলি প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকরা এই পদার্থ সম্পর্কে বিভিন্ন রকম ধারণা ছিল তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তারা মনে করতেন যে মাটি পানি বায়ু ও আগুন এগুলো হচ্ছে মৌলিক পদার্থ এবং অন্যান্য সকল বস্তু হলো এদের মিশ্রণ পরবর্তীতে বিজ্ঞানী বা গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস বলেন প্রতিটি পদার্থ অজস্র ক্ষুদ্র এবং অবিভাজ্য কণা দ্বারা গঠিত বিজ্ঞানী ডেমোক্রেটাসের এই মতামতটা সেই সময় খুব বেশি অগ্রগতি করতে পারেনি কারণ সে সময় এটা পরীক্ষা করে প্রমাণ করার মতো কোনো সুযোগ তার ছিল না এবং তাছাড়াও সেই সময় প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকরা এই তত্ত্বে বেশ বিরোধিতা করে যে কারণে এটা সফলতার মুখ দেখতে পারেনি এখানে বিজ্ঞানী ডেমোক্রেটাস বলছেন যে অজস্র প্রতিটি পদার্থ অজস্র ক্ষুদ্র এবং অবিভাজ্য কণা দ্বারা গঠিত এবং এই অবিভাজ্য কণাগুলোকে তিনি নাম দেন অ্যাটম অ্যাটম অর্থ হলো অবিভাজ্য পরবর্তীতে আঠারোশো সালে বিজ্ঞানী জন ডাল্টন পরমাণু সম্পর্কে কিছু তথ্য উপস্থাপন করেন এই তথ্যগুলোকেই সাধারণত ডাল্টনের পরমাণু বা তত্ত্ব নামে আমাদের কাছে খুবই পরিচিত তো আমরা এই টপিক্সগুলোর আলোচনার শেষে আমরা ডাল্টনের পরমাণু বা তত্ত্বের কয়েকটা শিকার্য সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব তো চলো এখন দেখি মৌলিক পদার্থ কি জানার চেষ্টা করি মৌলিক পদার্থ হলো যে সকল পদার্থ ভাঙলে ওই পদার্থ ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না তাকে মৌলিক পদার্থ বলে মৌলিক পদার্থ সংখ্যা হল একশো আঠারোটি যার মধ্যে আটানব্বইটি প্রাকৃতিক মৌল এবং বাকি বিশটি হলো কৃত্রিম মৌল তবে এই সাথে আরেকটু জেনে রাখা উচিত আমাদের শরীরে মোট ষোলো রকম ভিন্ন ভিন্ন মৌল আছে কিন্তু এটা বেশ এমসিকের জন্য ইম্পর্টেন্ট একটি তথ্য এটা জেনে রাখা উচিত অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ হলো সেই সকল পদার্থ যা ভাঙলে ওই পদার্থ ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যাবে না সেগুলোকে আমরা মৌলিক পদার্থ হিসেবে গণ্য করব তিয়ে পর্যন্ত পৃথিবীতে একশো আঠারোটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে একশো আঠারোটি মৌলিক পদার্থের মধ্যে আটানব্বইটি প্রকৃতিতে পাওয়া যায় তা আটানব্বইটি প্রাকৃতিক মৌল বলা হয় এবং বাকি বিশটি মৌল গবেষণাগারে তৈরি করা হয় এদেরকে কৃত্রিম মৌল বলা হয় এখন দেখি যৌগিক পদার্থ কি যে সকল পদার্থ ভাঙলে ওই পদার্থ ছাড়াও অন্য পদার্থ পাওয়া যায় তাকে যৌগিক পদার্থ বলে অর্থাৎ যে সকল পদার্থের মধ্যে একাধিক ভিন্ন ভিন্ন মৌল বিদ্যমান তাদেরকে যৌগিক পদার্থ বলা হয় যৌগিক পদার্থ বিদ্যমান মৌলসমূহ সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে থাকে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট যৌগিক পদার্থ গঠনের সময় বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা অনুপাতে যুক্ত থাকে এই সংখ্যাটা ফিক্সড অর্থাৎ যদি মনে করো পানি পানির মধ্যে সাধারণত পানি একটি যৌগিক অণু এখানে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণু বিদ্যমান যেখানে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন অনুপাত হচ্ছে টু ইস টু ওয়ান এখন পানি যদি সমুদ্র থেকেও নেওয়া হয় তাহলেও কিন্তু ওই পানিতে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের অনুপাত টু ইস টু ওয়ান হবে আমাদের টিউবওয়েলের চাপ কল থেকেও যদি আমরা পানি সংগ্রহ করি তাহলেও কিন্তু সেখানে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের অনুপাতটা টু ইস টু ওয়ান হবে অর্থাৎ পানি আমরা যেখান থেকে সংগ্রহ করি না কেন সকল ক্ষেত্রে 
पानी ते हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन टू इश टू ऑन उनुपात ता ठीक थक बे। सो शुद्ध पानी के क्षेत्र ना पोती टी जोगी पहाड़ ते क्षेत्रे ये धरो नेर एक टी निदिष्ट उनुपात बजाय थक बे। एबर देखी परमाणु की। परमाणु एवं उनु बेश इम्पोर्टेन्ट एक टी विषय इटा संपर्क आमदर क्लियर कॉन्सेप्ट था का दरकार। मौलिक पहाड़ खुदे मत्र मौलिक पदार्थ तो एकाने के दो जोगिक पदार्थ था बना जोगिक पदार्थ तो खुदरों तो वो कौन के हमरा ओनो ओनो बोली तो शो शुद्ध ओनो का था डकिंग तो मौलिक किंबा जोगी उभय क्षेत्रे बाबरी तो है बट पौरवानो का था टा शुद्ध मात्र मौलिक पदार्थ के दर बाबरी था बे शो मौलिक पदार्थ खुदरों � जमन हाइड्रोजें अक्सिजें परमाणु हाइड्रोजें परमाणु अक्सिजें परमाणु एखे और एकटू बोले रखी एखे जमन हाइड्रोजें एक मात्र हाइड्रोजें प्रतिक दिए हमें प्रकाश करार चेषा करी एखे जो एच टू लिखतम क्यों एट तक और परमाणु हतोना अर्थात परमाणु क्षेत्र अवश्य अवश्य हमें शुदुम्र सिंगल एक परमाणु के बुझब बाट एखे जो एच टू ओ टू ए रकम थे तेल क्योंकि सेटार अक्सिजें परमाणु किंबा हाइड्रोजें परमाणु बोलो ना से बोलो अक्सिजें अणु अथवा हाइड्रोजें अणु जाहक एक्टू अणु सम्पर् धारणा लाभ करार चेषा करी दुई बा तार अधिक एक परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु रासायनिक बंधन माध्यम जुक्त हुए जा गठन करता अणु बोली अर्थात अणुते एक पदार्थर एकाधिक परमाणु जुक्त थकते अथवा भिन्न भिन्न परमाणु एक साथ जुक्त थकते एकाधिक परमाणु भिन्न भिन्न एकाधिक परमाणु एक साथ जुक्त थकते तक साधारण अणु बोलो तेल देखल अणु दुई रकम एक हे मौलिक अणु जेमन हाइड्रोजें एच टू अक्सिजें अणु ओ टू एखे क्योंकि हाइड्रोजें ये अणु के भांगले हाइड्रोजें छाड़ा अन्न कोच पाबना सो हमें ओदी के मौलिक पदार्थ संगे क्योंकि शिखे आसि जो पदार्थ भांगल वो पदार्थ छाड़ा को किच्छू पाबना ताके मौलिक पदार्थ बोलो सूतरा एखे हाइड्रोजें जो अणुट आखने दुईटा हाइड्रोजें परमाणु आए जो एके भांगी तेल हाइड्रोजें छाड़ा किचुई पाबना सूतरा ये हाइड्रोजें मौलिक हाइड्रोजेर मौलिक अणुर संकेत ठीक अनुरूप भावे अक्सिजेनों एखे जो ओ टू का लेखा आता हे अक्सिजें अणु बाट अक्सिजें परमाणु हमें शुद्ध एखे ओ लिखत जाहक अणुर आक प्रकार भेद हे जौगिक अणु जौगिक अणु एखे हे दुईटी भिन्न परमाणु थको एक अधिक भिन्न परमाणु थको एक आगे देखल मौलिक अणुर क्षेत्र जमन हाइड्रोजें अणु अक्सिजें अणु ये अणुगुलो के भाग कर ले साधारण ओ पद छाड़ा अन्न पदार्थ परमाणु पा जाए ना क्यों पानी अणु साधारण पानी तो हाइड्रोजें और अक्सिजें परमाणु थे दुईटा भिन्न परमाणु परस्पर सुक्त हुए एक अणु गठन करणुगुल साधारण जौगिक अणु बोलो जमन सोडियम और क्लोरिन एखे क्योंकि दुईटा परमाणु आए बाट दुईटा परमाणु भिन्न भिन्न मौल दुईटा परमाणु जे कारण जौगिक अणु बोलो तेल निश्चय एखे मौलिक अणु एवं जौगिक अणु सम्पर्क कि धारणा दीते पे एबार देखिए मौलर प्रतिक यो एक बोझार विषय प्रतिक हमें जानी को मैं साम्बल और कि तो प्रतिक जिनटा लेखा है शुदुम्र परमाणु क्षेत्र प्रतिक लेखा शुदुम्र परमाणु क्षेत्र सो मौलिक पदार्थ इंगरेजी लैटिन नाम संक्षिप्त रूप के साधारण प्रतिक बोली और प्रतिक सब समय लिखते हैं परमाणु क्षेत्र कख अणुर क्षेत्र प्रतिक लेखा है ना अणुर क्षेत्र लेखा है संकेत मौल परमाणु सब समय प्रतिक लिखते हैं एक् मौल प्रतिक लेखार नियम की मौल इंगरेजी बा लैटिन नाम बनाने प्रथम अक्षर की बड़ हाथ अक्षर दिए लिखे वो मौल प्रतिक प्रकाश कर मौल को मौल इंगरेजी बा लैटिन नाम बनाने प्रथम अक्षर की बड़ हाथ लिखे ओ मौल प्रतिक प्रकाश करते हैं जेमन कार्बन एखे कार्बन बनाने प्रथम अक्षर सी त ये प्रथम अक्षर सी टी बड़ हाथ लिखे कार्बन प्रतिक प्रकाश करते हैं पटाशियम लैटिन नाम हम कैलि कैलियम 
तर प्रथम वर्ण के बड़ो हाथ के पटाशियम प्रतीक एन देखा जा द्वित नियम टा कि जदि एकाधिक मौल इंगरेजी लैटिन नाम बनाने प्रथम अक्षर की एक है तब से क्षेत्र में एकाधिक अक्षर द्वारा मौल प्रतीक प्रकाश कर है एक क्षेत्र मो एक क्षेत्र प्रथम अक्षर की बड़ो हाथ अक्षर लिखे पर अक्षर की छोटो हाथ अक्षर दिए वही मौल प्रतीक प्रकाश कर है तब पर अक्षर की साधारण ओ मौलटर उच्चारण क्षेत्र जे शब्द की बसि उच्चारण से साधारण व्यवहार कर जेमन क्यलसियम एखे क्यलसियम प्रथम अक्षर सी आर कार्बनर प्रथम अक्षर की सी आई कारण क्यलसियम प्रतीक लेखार जो दुईट वर्ण व्यवहार करा एखे सी ए द्वारा क्यलसियम प्रतीक बोझाना तरक्टी हल टीन टीनर लैटिन नाम हे स्टेनम एखने एस बड़ो हाथ क्योंकि परवर्ती सब चे जोर उच्चारण हो एनर क्षेत्र स्टा नाम स्टा नाम एखे एनर उच्चारण एक जोर हो कारण एसर पर एसर परवर्ती अक्षर टी ना दिए एन व्यवहार कर साधारण द्वित अक्षर की लेखार क्षेत्र छोटो हाथ जो वर्णटी बसि उच्चारण है जोर भाव उच्चारण है से लिखे साधारण ओ मौल प्रतीक प्रकाश करते हैं एबार देखी संकेत की संकेत हलो अणु संक्षिप्त रूप संकेत शुदुम्र अणुर क्षेत्र लेखा है परमाणु कखो संकेत लेखा जाए ना यही एक आगे देखीम जो हाइड्रोजें अणुर संकेत एस टू बाट हाइड्रोजेनर परमाणु प्रतीक हे एस अक्सिजें परमाणु प्रतीक हलो ओ कंतु अक्सिजें अणुर संकेत हलो ओ टू निश्चय हमें विषय क्लियर करते देखी संकेत लेखार नियम कि अणुते मौल परमाणु विद्यमान आ सठिक प्रतीक और जोजनी व्यवहार कर संकेत लिखते हैं दु नम्बर हल जदि जोगे विद्यमान मौल समूह जोजन एक तब जोजन लेखार प्रयोजन है ना जदि भिन्न जोजन है तब से क्षेत्र में जदि को साधारण संख्या कमन मान द्वारा जोजनीदय के भाग करा जाए भाग देवार पर जो संख्या पाव जाए व्यवहार कर संकेत लिखते हैं जोजनी व्यवहार क्षेत्र में साधारण प्रथम मौल जोजनी द्वित मौल द्वित मौल जोजनी प्रथम मौल जुक्त करते हैं जेमन देखो ये सोडियम ए क्लोरिने उभय जोजन एक जे कारण सोडियम क्लोराइडर संकेत एन ए सी एल एखे सोडियम जोजन एक क्लोरिने जोजन एक जे कारण सोडियम ए क्लोरिने साथ जोजनीगुल जो करना आर कार्बन और अक्सिजें जोजनी जथक्रमे चार और दुई जेखने दई एक कमन संख्या द्वारा चार ए दुई के भाग देवा जाए देवर पर देखा जाए कार्बन एवं अक्सिजें जोजन अनुपात है साधारण तो टू इस टू ओन अर्थात से क्षेत्र में देखा जाए कार्बन जोजन दुई हो जाए अक्सिजें जोजन एक हो जाए से क्षेत्र में जो कार्बन डाइक्साइड अनुगठन करें कार्बन और अक्सिजें अनुपात है ओन इस टू टू एज कार्बन एवं अक्सिजें मिले जो कार्बन डाइक्साइड सृष्ट है तर संकेत है सीओ टू ये मूलत संकेत लिखते तो हैं एबार देखिए सर्वशेष जेटा जो डाल्टने परमाणुवाद तत्व ये बे तो क्लियर पॉइंट टू द पॉइंट आकार सो यत्व सम्पर्केा एक जरूरी अध्याय सम्पर्क नेक्स्ट पढ़ते गई तत्व सम्पर्क कि धारणा रखा उचित तो डाल्टने परमाणुवाद तत्व प्रथम स्वीकार्य जो से पदार्थ क्षुद्र क्षुद्र कणा द्वारा गठित मौलिक पदार्थर क्षेत्र एदर के सरल परमाणु बोले जौगिक पदार्थर क्षेत्र एदर के जौग परमाणु बोले एखे एक विशेष भाव लक्ष्य करो तुम्हारा ये जो मौलिक पदार्थर क्षेत्र डाल्टन बोलें सरल परमाणु क्यों बर्तमान विज्ञानी ये सरल परमाणु के सरल परमाणु बोलें ना ये शुदुम्र परमाणु बोलें जौगिक पदार्थर क्षेत्र में जौग परमाणु बोले क्यों एक्चुअल जौग परमाणु क्षेत्र जौगिक पदार्थर क्षेत्र एदर के जौग परमाणु बोले ये अणु बला है एबार देखी डाल्टनर द्वित स्वीकार्यटी 
द्वित शिकारिटी हल एक मौल सकल परमाणु धर्म और भर एक स्वाभाविक कथा कारण एक मौल धर्म एवं भर मैं एक मौल मध्य साधारण तो असंख्य क्षुद्र क्षुद्र कणा द्वारा मूलत एक मौलिक प्रभाव तो गठित अर्थात एक मात्र जेमन हाइड्रोजें कि अक्सिजें मौलिक पदार्थ कथा जो बोली मात्र एक अक्सिजें परमाणु द्वारा क्योंकि तो अक्सिजें मौलता गठित ना एर मध्य एवगढ़ संख्यक अक्सिजें परमाणु द्वारा मूलत अक्सिजें मौल तर मैं एखे अनेक बसि संख्यक अक्सिजें परमाणु मिले हम एक अक्सिजें मौल के बुझी तो जाहक से प्रत्येक परमाणु धर्म भर एक हार कथा छो बाट बर्तमान विज्ञानी परीक्षा कर देखे जे ना एक मौल विभिन्न परमाणु एक मौल मध्य विद्यमान परमाणु समूह भर भिन्न भिन्न होते तर के परस्पर आइसोटोप बोली भूलता संशोधन कर आइसोटोपर विषय क्लियर हो गए तरह स्वीकार्यटा कि भिन्न भिन्न मौल परमाणु धर्म भर विभिन्न इट स्वाभाविक कथा जो नाइट्रोजें एक परमाणु भर कि वैशिष्ट्य धर्म अक्सिजें एक परमाणु धर्म एवं वैशिष्ट्य साथ कार्बन एक परमाणु धर्म वैशिष्ट्य साथ कख मिल है ना क्योंकि विज्ञानी बर्तमान विज्ञानी एगो परीक्षा कर देखे जो ना भिन्न भिन्न मौल परमाणु समूह धर्म भर अनेक समय एक होते जेमन कार्बनर चौदह भर एक आइसोटोप आबादा जानी नाइट्रोजें भर चौदह सो एखे कार्बन और नाइट्रोजें एक परमाणु भर चौदह तेल भर मिल पा भिन्न मौल हार सत्ते भर मिल पे गे धरण वैशिष्ट्य सम्पूर्ण परमाणुगुल के साधारण परस्पर आइसो बार बोले और एक डाल्टन परमाणुबाद तत्व और एक बड़ स्वीकार्य छो जो विज्ञानी डेमोक्रेटास दिए गेलें परमाणु समूह अविभाज्य के भाग करा जाए ना क्यों ये तथ्यटा क्यों ये तथ्यटा और सठिक नये कारण विज्ञानी बर्तमान विज्ञानी परमाणु के भाग कर देखे जे ना यटार भरे और क्षुद्र क्षुद्र कणिका आगुल के तीन ट भागे भाग करा जाए एक स्थायी कणिका अस्थायी कणिका और कम्पोजिट कणिका तो नेक्स्ट हमें आलोचन ए सम्पर्क और बसब आज के पर्ज आल्ला हाफिज